empiezo, comillas, en algún momento hemos, tenemos que trazar la línea de los que creemos en la seguridad de los ciudadanos y los que favorecen con argumentos de todo tipo a los delincuentes. Con estas palabras, Benjamín Cuellar, experto en temas de derechos humanos, citó parte del discurso que hizo el expresidente Francisco Flores hace 19 años y lo comparó con el del actual gobierno, ambos enfocados en combatir las pandillas. El mismo discurso y las mismas medidas, o sea, ahora lo, lo novedoso es el régimen de excepción, pero es el mismo discurso. Entonces, la gente está aplaudiendo algo que aplaudieron también hace 19 años. Por su parte, Zulen Ayala, abogada y experta en derecho penal, asegura que las medidas implementadas en los últimos días por el gobierno no cumplen con los procesos establecidos con la ley. No cumplieron ni con el más mínimo debido proceso jurídico, es cierto, había una gravedad, pero no se anunció qué derechos se iban a restringir, hasta dónde se iban a abarcar. Los analistas también cuestionaron el sistema judicial y se refirieron a la nueva iniciativa aprobada de proteger a los jueces. Yo no tengo confianza en una sala de constitucional. Yo no sé a dónde voy a ir a, podríamos ir a demandar en última instancia el respeto para hacer valer nuestros derechos, el respeto de nuestros derechos. O sea, si estamos hablando de actuaciones, esa es ilustrativa. La verdad es que me asusta la idea realmente que un juez eh, sin dar la cara venga y sin saber, porque no lo vamos a saber si hay suficientes elementos de prueba para condenar a alguien. Zulen Ayala también cuestionó las últimas capturas que han hecho autoridades y asegura que no se está atacando la raíz del problema. Si realmente esos jóvenes que están eh, llevando a la, a la Bartolina realmente son pandilleros o no, aquí hay que pagar el precio que sea necesario entonces, hay que violentar todavía más el, el Estado de derecho. derecho, yo no estoy de acuerdo con eso. Aseguraron que la pena de muerte no es la solución ante las pandillas, si no se generan oportunidades para los jóvenes, el problema continuará. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.